有事有行，都跟他一起走。要得走，都走。去见我的子民。一战而死，虽然痛苦，但是很容易。大王宁为玉碎不为瓦全，也堪称英雄。可是大王想过没有？你一死而去，这个世上就再也没有月光了。等大王的英灵升天，又有何颜面去面对列祖列宗？大禹王上千年的迹象，又有谁来接续？
堂堂的越王勾践怎么会起降呢？不会，一定不会。大王，臣以为他去。勾践不是有他的王者之剑吗？顾家的宝剑长歌都曾断在他的剑下。不可一世的越王勾践怎么会起降呢？该不会他是缓兵之计吧？大王，小臣受勾践重托，绝不敢对大王有半点欺瞒。闭嘴，没问你。太太。依你看，勾践在山上还能待几天？越军有水无粮，最多七天，必垮无疑。七天，太多了吧？依孤家看，最多坚持三天，三天之后他就得束手就擒。大王英明。既然孤家已经等了他三年，又何必在乎这三天呢？回去告诉你们勾践，他不是要与孤家一决雌雄吗？孤家就在此等他。大王在上。今日认罪服输，悔过不已，又岂敢不自量力，在大王相告？大王啊，勾践确实输了，输得心服口服，自寻他地。依孤家看，他是走投无路，死里求生还差不多。太宰，你看呢？大王英明。孤家知道你还有话要说。大王英明。臣的心思一点都瞒不过大王。讲。臣以为，勾践派人起降，固然是走投无路、死中求生之举，但也是大势所趋，不得不然。由此可见，天意人心，尽归吾王。即便满野不击之，勾践也不敢为也。大王。吾战国道。忘了勾践的杀父之仇吗？夫差不敢忘。哦，大王，老夫代行先王遗训之事已了，大王处置公事吧。回去告诉勾践，孤家不接受他的起降，让他低头来见我。吾若再不知廉耻，派人来起降，国家必杀无赦。大王，勾践今已俯首称臣，难道大王就？送乐使回山。阿错，阿错，本来死也就死了。现在倒好，想死都死不同归。再有言降者，定斩不饶。死就死了，世子，他还是个孩子
，我放了他。夫差能够放得了他吗？他是世子，一国共存亡。先走。剑不是这么用的，英儿，走，不不，母后，父王，你还是杀了我吧，英儿，母后，走，躲躲一时，还能躲得过命运吗？难道你让他们受尽了夫差的侮辱再死？侮辱在所难免，是生是死，命运还在大王手里。事已至此，生龙何在？那就要看大王的忍心和决心有多大了。当然，求生要比慷慨逆死难得多。你是要我再去？你有一句话说对了，是生是死，命运还在我手上。我要是选择死，你怎么办？臣会劝大王选择生。说你自己，臣心里只有大王，正如大王心里只有国家。好吧。那我就告诉你，我和我的国家会怎么办？在此剑之下，我知道他做梦都想得到这把剑，正如他梦寐以求想要灭掉我，我不会让他得意。人在剑在，剑亡人亡。我战死之后，夫差他什么也甭想得到。大王若执意去死，臣无愧剑。是大王想过没有？夫差想得到的，还不是这。
之人以亡治国，再做抵抗又有何意？不过是徒伤生灵，枉感天河罢了。倒不如成全了范蠡。你想怎样？臣想吃大王的头，下山去找夫差，一定会得到他的奖业信任。大王知道，臣一心想成就一番大业。若能以大王之手为近臣之阶。臣将来必封将百相，成就一番霸业。那样，我范蠡也不往人世间走一走。大王的死，多少也算硬伤了。美主求容，主人不争气，做臣子的也只好另择良木儿戏。那你也要问问。剑已经断了，在我眼里，你已经不是王者了。剑虽断了，但你也可以杀人。就够了。你到底都知道些什么？臣只知道，臣是来帮助大王成就霸业的。臣要时时提醒大王，要像个霸主一样去思考，去做事。霸主，霸主。是上天和先祖赋予的，这谁也替代不了大王。你先退下吧。门外有人求见，带他进来。是。太宰大人，是你。太宰大人，怎么独自喝起闷酒来？如此饮法，岂不易醉得很？可谓心悟神池，了无拘束。这易醉也有易醉的妙处，酣然睡去，一觉醒来，神清气爽，万物皆新。得胜之酒，怎么饮，都是一个好字。<笑>不尽然吧？以在下之见，这胜利好像是属于伍子胥、伍相国，而非你太宰大人。你诧异，胜利属于大王，属于吴国。当然也属于我这个太宰。这场胜利之后，太宰大人若想在吴国与伍子胥平起平坐，不太可能。
了吧？你好像太关心我们吴国的内政了吧？以在下之前，你倒是应该关心一下你自己和越国的命运。范蠡，正是来向太宰大人求救。咱们先有言在先。看在交情份上，我可以救你，但要救勾践、救越国，请免开尊口。我也把话说明了。太宰大人若是想救范蠡，就必得救勾践、救越国。这不仅仅是为了我，也是为了你，为了你们吴国。太宰大人。太宰大人难道永远就甘心屈居于伍子胥之下，任由他颐指气使吗？越国是灭是降，究竟哪一样对吴国更有利？相信太宰大人以下的吴国有识之士皆有定见，只不过是他伍子胥一手遮天权给压制了，难以答疑上听。这一点，我相信太宰大人比在下更清楚。都是太宰大人应得的。倘若吴国接受了越国的请降，那越国所有的财富和人力都归吴国支配。吴国有了越国作为仆从和内援，那吴王欲罢中原，岂不多了一份力量？然则。你能保证越国是真心降吴吗？降吴之后，越国的所有都归了吴国。倘若越国真有二心，那吴国不是随时都可以灭的吗杀了孩儿吗？请父王相信，孩儿杀其无病来，绝不手软。世子期，随其听候父王之命。虽然断了，可还是王者之剑，看你拿不拿得起。我进他
挺好。现在让你去杀的不是吴兵，而是你的父王。父王，父臣欲报杀父之仇，必须取父王之头才甘心。可我不愿意死在他的手上。你拿了父王的首级去见他，他连你年幼或许会饶你。我以一死换来大义王宗嗣不绝，也算是我最后。父王，还未与父王一同赴死，也不去祈求吴王，更不会对。起来。要去挽救越国的重担，实在是太难为你。可你是世子，越国迟早有一天要交到你的手上。只是父王没有想到这一天会来得这么早，会来得这么突然。你应该学的，父王还没有来得及交给你，就已经没时间了。这也许是父王最后的一个晚上。越国的未来，越国还会不会有未来？以后可都看你的了。要成非常之人，必以非常之事。父王还能做的，就是以我的血来让你成年，让你成为新的越王。把这把剑拿起来。剑虽然断了，可它是父王传给你的。从今往后，你要每时每刻的带在身上，直到替父王报仇雪耻的那一天。父王，孩子，大王，大王，大王，婴儿，大王，不可伤了世子。母后，王大夫，你们弄错了，我说父王要杀了孩儿。是父王，世子。虽不知道你对世子说了什么，但是你所告诫于世子的，如果连你自己都做不到，又怎么能指望世子做到呢？睡了，刚刚睡了，是我们母子拖累了大王。文中说的对，自己都做不到的事情，怎么能要求世子做到呢？越国到了今天这一步，谁都不愿，只愿勾践刚愎自用。胜败乃决于天意，大王切不可因一时之败自责太过。
列国的明天，还需仰赖大王呢。明天的月亮下，胭脂还有没有月国？大王是不是相信范蠡此去能成功吗？我是不希望。范蠡有句话说得好：“投降要比战死难得多。”叩见大王。太宰向孤家举荐，说你怀有不世之才。何许人？在下，宛陀范蠡。你不是越国的上将军吗？臣，正是奉越王之命而来。是来替勾践请降的吧？臣有此使命。来人，把这个起降者给孤家拉出去斩了！请慢。听伯匹大人讲，大王的雄心是要称霸天下。现在看来，不是伯匹错了，就是大王错了。大王，范蠡是个人才，不能杀掉。那勾践，顾家是不是也要把他奉为上宾啊？这酒不好，还有没有更好的？刀下留人！刀下留人！大王有令，将范蠡押回大帐。你说说看，为什么杀了勾践，吴国就不能称霸了？如果说的不好。吴家还是要杀你。吴国能不能称霸，不在于杀不杀勾践，也不在能不能灭越国，而在于大王如何对自己立身行事。怎么讲？大王一战而胜勾践，已是威震中原，远近福音。现在，正是天下人翘首以待的时候，他们的目光都在看着吴国，看着大王，看着大王下一步会怎么做，做什么。在下请问大王。勾践杀与不杀，对这一仗的胜负，还能有所改变吗？不能。越国灭与不灭，还能对吴国造成威胁吗？也不能。那么大王现在面对的就不是勾践，也不是越国，大王面对的是天下，是人心。勾践杀与不杀，取越国降与不降，乃是大王对天下人做出的肇事。大王是要像齐桓、晋文、楚庄那样趋己服人呢，还是只要逞一时复仇之快？这就是在下所说的立身行事。你是勾践的人，顾家如何相信你啊？在下所讲的只是道理，有利无利，大王自会。吴家如若是不答应，会怎么样？不会怎样。大王非要勾践去死，勾践只能杀妻避子，尽焚宝器，率五千余勇，与大王拼死一战。吴家如若是答应了，又会怎么样？大王若以仁厚之心，不灭与王宗嗣。从此，勾践就是你的奴隶，越国就是吴国的仆从。顾家倒是很想看看，勾践跪在我面前到底会是什么样。
回去告诉你的岳王，勾践。他如果是有胆量的话，就让他提着他的宝剑来见顾家。请问老相国，你这是来啊？把越国的说客拉下去杀了？谁敢动？我这是奉了大王之命送越使出营，大王的命令，你们也敢违抗吗？嗯？怎么，一句话都把你们吓住了？难道你们就不怕违抗军令吗？大王怪罪下来有我。把人拿下！你们谁敢再上前一步，休怪我手下无情。虽有大王之命，你敢阻挡老夫吗？老乡，你不要逼人太甚。老相国，是顾家放他走的。大王，这是为什么？顾家是要看看勾践在万人面前向顾家俯首称臣的样子。看的是要付出代价吗？什么代价？大王，如果接受了勾践的称臣之礼，那么就等于在世人面前承诺，从此不再杀勾践了。哈，你放心吧，老相国，即便是顾家不杀他。我看他勾践也活不了多久。大王，大王，大王，范大夫回来了。送来这么一个好消息，顾家该怎么奖赏你？下臣不敢当，下臣只是。姑舅，快来给你助助气了！大王
，越国君臣，请降于吴国大王麾下，请大王受降。越国君臣，请降于吴国大王麾下，请大王受降。